इसे महामंत्री जी आप पंडित रामकृष्ण का सौभाग्य समझिए या समय का योग अनुयोग परंतु इस समय हमारे राज्य को पंडित रामकृष्ण की सबसे अधिक आवश्यकता है परंतु पंडित रामकृष्ण के देश निकाले की अवधि तो शेष है महाराज जानते हैं राजधर्म कहता है महामंत्री जी की एक देश द्रोही को कभी क्षमा नहीं करना चाहिए परंतु एक देश भक्त को क्षमा कर दिया जा सकता है इस समय हमारे राज्य की सबसे बड़ी समस्या है उस चोर को पकड़ना अतः उसका दायित्व तो भी किसी सक्षम व्यक्ति को दिया जाना चाहिए किसी बुद्धिमान को जैसे पंडित रामकृष्ण अवश्य महाराज सत्य वचन बच गया बच गया जान तो बच गई किंतु तुम्हारे बाहर के बाद मेरे प्राण मेरा साथ कब तक देंगे पता नहीं बचपन में तुझे मैंने इतना उठाया है और आज थोड़ा सा क्या बैठ गई तो तेरे प्राण निकल गए आपको कहना चाहिए कि जान बची तो लाखों पाए आ, जब से ये बुद्धू घर को आए आपको अच्छे से पता है कि हमारे भाई का नाम गोविंद है फिर भी आपने उसको बुद्धू कहा आ, क्योंकि जब से ये महाज्ञानी सेहत के लिए हानि घर में आया है ना अम्मा तब से कष्ट एक क्षण के लिए भी इस घर से गया नहीं है हमें अच्छे से पता है दूसरों की कमियां निकालने की कला में आपको महारत हासिल है परंतु इस घर में महाभारत वापस शुरू हो जाए इससे पहले अपनी पोटली लो और निकलो यहाँ से। मैं दही लेकर आती हूँ लठी धरी पी मम्मा रुक जाओ तुम्हारे डंडे खा खा कर बड़ा हुआ हूँ मैं इतनी भी दही की आवश्यकता नहीं है मुझे और शारदा महोदय तुमने क्या अपना दिमाग अपने भाई के साथ बदल लिया है हा? इतनी शीघ्र भूल गई महाराज ने क्या घोषणा की थी मुझे तो महल में उस चोरी करता मुकुट हरता चोर को पकड़ने जाना है जो मैं देश निकाला दंड से दंडित होकर भी कर सकता हूँ महाराज द्वारा दिए गए इस अवसर को हाथ से कैसे जाने दू पंडित रामा कृष्णा को हमसे उसके भाग्य ने बचाया और हमें हमारे भाग्य ने उस चोर को पकड़ने का अवसर दिया है अब तुम देखना महाराज के सर के ताज को चुराने वाले उस चोर को पकड़ने के श्रेय का ताज हमारे सर पर बंधेगा हमारी प्यारी बहन अनंत लक्ष्मी कहा है दिखाई नहीं दे रही अरे बहन अरे आओ बहन ये इसे क्यों अपने साथ में लेकर आए जो महल में चोरियां हो रही हैं मुझे पूर्ण विश्वास है ये करने वाला कोई बाहर का नहीं कोई अंदर का ही है अगर आपको इतना सब कुछ पता है तो ये भी पता होगा कि चोरी करने वाला है कौन ये पता करने के लिए ही तो मुझे महल जाना होगा और आज रात को ही जाना होगा बा बापू ये तो सुना था कि समय बदलने में समय नहीं लगता आज देख भी लिया अभी कुछ समय पहले तक आप चोर की बातें छुप रहे थे और अब छुपे हुए चोर को पकड़ोगे मैं भी चलूंगा तेरे साथ चुप कर मैं वहाँ घंटिया बजाकर किसी को जगाने नहीं जा रहा हूँ अभी तू उस चोर को पहुँच कर वहाँ दबोचने जा रहा हूँ तुझे पता है ना कि लाडली में महल में कितना अंधेला रहता है तू अकेले दाप आए वाह 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 मेरे छोटे से पुरुष तू जब पुरुष बनेगा तो बनेगा किंतु अभी तो कितना समझदार बन गया है चल हम दोनों महल जाएंगे साथ साथ जाएंगे अच्छा मैंने ये बताओ ये तुम्हारे साथ आया है कि तुम इसके साथ आई हो भ्राता जी हम इन्हें यहाँ लेकर आए हैं क्यों ये चोर को पकड़ने में हमारी मदद करेंगे इसका चेहरा देखकर तो लगता है कि ये अपनी सहायता भी नहीं कर पाता होगा नहीं भ्राता जी ये तो बहुत बुद्धिमान है बस दिखता भोला है आपको याद है इन्होंने ही तो हमें बचाया था याद है हमें सब याद है परंतु तुम भूल रही हो ये पंडित रामा कृष्णा का साला है इसलिए तो ये भी तेनाली से ही है हमें तो लगता है कि तेनाली के पानी में ही कुछ ऐसा है कि वहाँ के सारे लोग इतने बुद्धिमान पैदा होते हैं अच्छा इसने क्या सोचा है चोर को कैसे पकड़ेगा ये गुरुवार मैं हूँ ना फिर चिंता कैसी यही तो चिंता है कि तुम हो आ, आप चिंता छोड़ दीजिए गुरुवार क्यों? क्योंकि मैंने अभी अभी सीखा है क्या सीखा है यही सीखा कि जो होता है यदि वो दिखता नहीं तो वो वही होता है क्योंकि अंदर तो वो है परंतु बाहर से दिखाई नहीं देता 
पुनः बोलो मैं ये कह रहा था कि जो होता है वो दिखाई नहीं देता दिखता है वो वही होता है क्योंकि अंदर से वो होता है परंतु बाहर से दिखाई नहीं पहले बोलना सीख लो हटो पीछे हटो पीछे हटो हटो इनके कहने का अर्थ है कि अंदर वाला व्यक्ति ही कोई चोर है कोई बाहर वाला नहीं है ऐसा भी हो सकता है गुरु बहना तो ये तो हमने सोचा ही नहीं तो अंदर से जो बाहर आए उनकी हमें प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए हमें तो आज रात को ही महल जाना चाहिए और फिर छानबीन करनी चाहिए यही कहने वाला था गोविंद ये तो अच्छा विचार है परंतु ये भी हमने सोचा नहीं <laughs> मैंने भी नहीं सोचा <laughs> मैंने भी नहीं सोचा मैंने भी नहीं सोचा बोल के समय नष्ट नहीं करना चाहिए यही कह रहा है गोविंद ये समय तो महल में जाने का है वही है चोर परंतु हमने सोचा है चोर के बाद पुरस्कार <laughs> तुम भी आओगी बहन हाँ हम और गोविंद हम दोनों आएंगे आपके साथ इसे हमें नहीं छिपाया आपने परंतु इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए महाराज परंतु आपने ऐसा किया क्यों? समझे महारानी जी झूठा आरोप तो एक चोर से भी सहन नहीं होता वो अवश्य कोई ना कोई प्रतिक्रिया देगा हम चाहते हैं कि उसके अहम को ठेस पहुंचे और वो कुछ करे और वही उसे पकड़ने वाला भी पहुंचे कौन पंडित रामकृष्ण चोरी की छोटी अफवाह फैलाई है और मेरा मजाक उड़ाया है क्या सोच रहा है वो मैं डर कर भाग जाऊंगा अब आज उसका छुपाया हुआ मुकुट चुराऊंगा तभी उसकी शान ठिकाने आएगी सब कान खोलकर हमारी बात ध्यान से सुनो हम में से कोई भी यहाँ हमारी बारात में नहीं आया है हम अभी महाराज से मिलकर किसी न किसी बहाने से महल में रुकने की अनुमति ले लेंगे और महल में रुककर चारों दिशाओं में नजरें गाड़ कर हम चोर को पकड़ सकते हैं बस चोर को पकड़ लिया तो पुरस्कार और उपहार अच्छा गुरु जी ये, ये उपहार हम सबको मिलेगा ना जब केवल हमको मिलेगा आ? देखना गुरु जी कहीं ऐसा ना हो उपहार के चक्कर में आपको उपहास ना बन जाए सबके सामने चुप रहो कोई आ रहा है राजगुरु तथाचार्य जी आपकी विनती के आदेश पर महाराज ने आपको मिलने के लिए बुलाया है चलो आप ये कहना चाह रहे गुरुवर कि एक रात्रि के लिए आप अपने परिवार सहित यहाँ महल में रुकना चाहते हैं जी महाराज वो क्या है महाराज कि हमारा घर पानी में बह गया जी ये अर्थात हमारा कहने का तात्पर्य है कि जो पानी है हमारे घर में बह गया और सब कुछ इतना गीला हो गया है इतना गीला हो गया है सुबह तक सूख जाएगा फिर हम चले जाएंगे वापस परंतु ये अकस्मात कैसे हो गया महाराज बस एक विचार आया और हो गया अर्थात महाराज सब प्रभु की लीला है वो झूठ भी बोलते हैं तो वो झूठ नहीं होता वो तो सत्य की परछाई होती है गुरुवर जी जी महाराज गुरु माता क्या कहने की चेष्टा करी हम समझ नहीं पा रहे महाराज वरुण माला के कहने का अर्थ है कि आ, आ, प्रभु कुछ भी करने में इतना समय नहीं लगाते जितना हम सोचने में लगा देते हैं 
हम सच झूठ बोल भी नहीं पाते हैं ईश्वर काम कर भी देता है और ये सब ईश्वर की लीला है महाराज आप समझ गए ना महाराज हमारी छोड़ी गुरु और आशा करते हैं आपने जो कहा आप समझ गए होंगे हम तो समझ गए महाराज तभी आपको समझाने का प्रयास कर रहे थे उचित है गुरु और उचित है यदि आप ऐसा चाहते हैं तो हम आप सभी के ठहरने के लिए आज की रात्रि के लिए हमारे महल के अतिथि गृह में प्रबंध करवा देते हैं अतिथि गृह क्यों महाराज हम अतिथि नहीं है महाराज ये विजयनगर तो हमारा है जी हम तो बस अपने मंदिर जैसे दरबार में अपनी चटाई बिछाएंगे वहां सो जाएंगे आज दरबार में सोना चाहते हैं जी अपने परिवार सहित जी जी उचित है खरोवर यदि आप ऐसा चाहते हैं तो हमें क्या आपत्ति हो सकती है धन्यवाद चलो गोविंद रात को ऐसे अकेले अकेले घूमना कितना अच्छा लगता है ना हाँ लेकिन हम अकेले अकेले कहा है आ, मुझे तो हम एक साथ दिखाई दे रहे एक साथ और तेनाली में रात के समय में मैं अकेला ही घूमता देविका के साथ देविका ये कौन है आ, देविका प्रसाद मेरी बिल्ली बेचारी तेनाली में मेरी रात एक अपनी पूछ हिला दी होगी अनंता प्यारी बहना ये महल है जिसे बागीचा समझकर तुम इस प्रकार टहल क्यों रही हो हाँ इतना टहलोगी तो पैरों में दर्द होने लगेगा राता श्री हमारे पैर तो बैठे बैठे ही दुखने लगे थे हाँ? पैरों में दर्द हो रहा है हे भगवान हमारी बहन अच्छा बहना तुम 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 विश्राम करो है चलो चलो आज की रात मैं मुकुट ऐसे गायब करूंगा कि ना कभी मुकुट मिलेगा और ना मैं अब इस समय यहां कौन आ रहा है मुझे छुपना पड़ेगा कुंडप्पे हासन दरबार में रहेंगे और जिस सिंहासन पर बैठकर महाराज सभी बेसहारों को सहारा देते हैं हम उसी सिंहासन के पीछे आश्रय लेंगे ठीक है आजा। ये दोनों कौन है दरबार में कब आए अच्छा ये वो उपहार है जिनके विषय में सुना था कि पड़ोसी महाराज ने महाराज के लिए भेजे हैं। जो भी करना कल करना लामा इस काम को तो किसी मालिक का आदेश भी लौट नहीं सकता क्या है क्यों शंका बढ़ा रहा है लामा शंका नहीं लगे शंका ही है ठीक है तो शीघ्र कर क्या तब तक मैं नजर रखता हूँ लामा तुझे डर लग लाता तो मैं डर लेता ना अब तू भी डर मैं लेता सारे गलत कार्य तुझे गलत समय आरोप ही याद आते हैं आज ये यहाँ हो क्या रहा है ये ये यहाँ क्यों आए अब मुझे आज रात ही काम करके यहाँ से निकल जाना चाहिए कोई और भी आ रहा है इतनी रात को दरबार में लोग आ जा रहे हैं मुझे छुपना पड़ेगा आओ चल बिछाओ आओ अरे आओ बहन आओ विश्राम कर विश्राम कर अपनी अम्मा का आंचल समझकर विश्राम कर रहे हो हैं? तुम लोगों की निद्रा दरबार के बाहर रहेगी समझे यहाँ केवल अनंता लक्ष्मी और वरुण वाला विश्राम करेगी भ्राता श्री गोविंद हमारे पास रहेगा क्यों? क्योंकि अगर किसी चोर ने हम पर प्रहार किया तो हमें बचाने का अनुभव सिर्फ इसे है नहीं नहीं गोविंद नहीं गोविंद नहीं गोविंद इधर आओ बहना हमारे रहते तुम्हारे आसपास कोई नहीं आ सकता और ये गोविंद जो है हमारे आसपास हमारी निगरानी करेगा दरबार में तो कोई नहीं है ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं लामा 
उनकी जो होते वहाँ तेरा साला भी है उसकी सोच मेरा साला कम दुर्भाग्य था अच्छा वो जो मुझसे दूर भाग गया अब जो भी मुसीबत उत्पन्न करेगा ना गुरुवर को ही झेलनी पड़ेगी उन्हीं के भाग्य में आएगी वरुण माला विश्राम करो परंतु ये लोग क्या तलने के आए तुमने सुना है ना लालच बुरी बला होती है आज देख भी ले रुको रुको धनी मनी जी गुरु जी जी गुरु जी चोर को पकड़ने के पुरस्कार के लालच में गुरुवर स्वयं तो दुखी थे ही अब अपने पूरे परिवार को भी दुखी कर रहे हैं तो गुंडा पे हमें पुणे सिंहासन के पीछे जाना पड़ेगा जाएंगे कैसे वहाँ गुलवल और उनकी सेना है वो तो है कुछ तो सोचना पड़ेगा आपने घंटिया दी नहीं लामा मिली तेली सहायता की इस काल थी नहीं कि तुम मिली घंटी लूट लेगा और मुझे कंदाल डाल देगा ते ओ ठंठन कंदाल मैं तुझे और भी नई घंटियां लाकर दूंगा ते घंटी की आवाज ये कैसी ध्वनि आई कहां से इस वाले पुतले को देख ये तो थोड़ा पीछे खड़ा था ना इसे आगे किसने किया लामा एक तो तूने मेरी गंती ऐसी कर दी कि देती कोई अना तो और अब पुतलों की बातों में उल्टा ले लामा तो उल्टा जान दे तो उल्टा हाँ ठीक है पर तो किसी ने तो इसे हिलाया है घंटी चोर परंतु गुरु जी ये घंटिया तो बिल्कुल वैसी है जैसी गुंडप्पा के पास रहती है तो गुंडप्पा चोर है गुरु जी घंटिया के केवल गुंडप्पा के पास हो सकती स्वामी हमें तो प्रतीत होता है कि ये चोर बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति का है ये दिन में पूजा और रात को चोरी करता है हाँ सही कहा एकदम सही कहा वरुण माला ये जो घंटी चोर है ये भक्ति करने वाला चोर है एक कार्य करो तुम भी जाओ है? और कुछ भक्ति करो जो हक है स्वामी राता श्री हमें भी दिखाइए ना कि चोर कैसे घंटिया रखता है धीरे से बोलो जम गई धीरे से क्यों ये ये चोर बहुत तेज है इसके इसके कान भी बहुत तेज होंगे गुरुजी धीरे से बोलो कि जोर से बोलो हो गई जय माता की अब हमारी बात ध्यान पूर्वक सुनो हम और धनी मनी दरबार के भीतर अपनी नजरों से नजर रखेंगे और गोविंद तुम दरबार के बाहर महल में अपनी नजरें कराए रखना और तुम अनंत जाओ वाला के साथ आराम से आराम करो राता श्री हो ना हो ये चोर विजय नगर के बाहर से ही है अतः आप दरबार के बाहर से ही इसे पहचान सकते हैं और ये गोविंद ये भी तो विजय नगर के बाहर का ही है चोर इसे नहीं पहचानता इसका हमें लाभ मिल सकता है इसलिए हम गोविंद को भीतर ही रखते हैं देखा देखा हमारी प्यारी बहन आराम करने से पूर्व भी हमारे विषय में कितना चिंतित है कितना सोच रही है जाओ जाओ तुम विश्राम करो अब चलो सब चलो नहीं तुम मत चलो हाँ। तुम यही रुको नहीं मनी तुम चलो घड़िया चलो 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 चलो, 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 चलो। किसी चोर को पकड़ने में सहायता नहीं कर सकता किंतु इसकी मूर्खता चोर को भगाने में अवश्य सहायता करेगी
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.